సో మీ పేరేంటి నా పేరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అని వరంగల్ నుంచి మీరేనా ట్విట్టర్ లో కేటీఆర్ గారికి ట్వీట్ చేశారు ఓకే ఎందుకు ఎప్పుడు అది ఎలా జరిగింది ఎందుకు ట్వీట్ చేయాలనిపించింది ట్వీట్ అంటే నేను 2 ఇయర్స్ కిసం ఆల్్రెడీ ఊర్లో ఇన్నోవేషన్ చేశాను ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మీద ఒక ఫోర్ సీటర్ కార్ తయారు చేశాను అది సక్సెస్ అయింది దాంతో నాకు ఇంకా ఏమన్నా ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది కావచ్చు ఇంకా చేయడానికి దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఏమైనా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తే వచ్చినప్పుడు ట్విట్టర్లో పెట్టాను ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారి ద్వారా ఇప్పుడు టీవర్క్స్ నన్ను కాంటాక్ట్ అయింది అప్పుడు కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ రాండి ఇంకా ఏమైనా చేసుకోవాలనుకో ఇక్కడ అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి మిషనరీ కానీ మీకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అంటే అప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ చూశాను మిషనరీ సెటప్ చాలా బాగుంది మరి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఏదైనా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మంచి ప్లాట్ఫామ్గా ఉంటుంది అనే ఆలోచన మీద ఇక్కడ నేను ఫెలోషిప్గా జాయిన్ అయ్యాను సో ఇవి ఇప్పుడు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నాయి బట్ మీకు ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఇన్కమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేర్చుకొని ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసి నేను మార్కెట్కి తీసుకెళ్లే అంత వరకు వీళ్ళు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటారు తర్వాత ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళి నేను సొంతంగా ఒక కంపెనీ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కంపెనీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాను ఈ అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన కొన్ని టూల్స్ కొన్ని వీడర్స్ తీసుకెళ్ళి ఆల్రెడీ మార్కెటింగ్ చేశాను అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్గా మనం కంపెనీ పెట్టుకోవాలంటే మనం గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాను ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు టీవీ మెకానిక్ నేను ఆ ట్వీట్ కూడా చూసినట్టు గుర్తుంది నాకు మిమ్మల్ని చూడడానికి సడన్గా గుర్తొచ్చింది ఏంటి ఆ ట్వీట్ ఎందుకు చేయాలి ఒక టీవీ మెకానిక్ గా చేసే మీకు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు వచ్చాయి ఏ ఇన్నోవేషన్ అనేది నా ఒక హ్యాబీ లాగా ఒక ఒక హ్యాబీగానే కొనసాగించాను ఇన్నోవేషన్ ఏదైనా కొత్తగా తయారు చేయాలి ఏదైనా ఒక వస్తువు చూసినా ఒక వెహికల్ చూసినా అరే అంత కాస్ట్ పెట్టి ఉంటున్నారు కదా దానికి వర్త్ అంత అవుతుందా మనం చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక ఆలోచన మీద జస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా చేశాను ఓకే ప్రోటోటైప్ ఓకే అయింది దాన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరు డెవలప్ చేద్దాం అని ఇక్కడికి వచ్చి నెక్స్ట్ ఒక గోకార్డ్ చేశాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న పాత వెహికల్ టైర్లు మోటార్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి ఒక గోకార్డ్ చేశాను అది సక్సెస్ అయిపోయింది తర్వాత ఒక పేషెంట్లకు కూడా ఏదైనా చేయొచ్చు కదా వాళ్ళు యాక్చువల్గా నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఇంట్లోకి పరిమిత అయి ఉంటారు బయట తిరగాలన్నా కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళు సపోర్ట్ ఉండాలి అలాంటి వారి కోసం ఒక మెడికల్ చైర్ వీల్ చైర్ కమ్ బెడ్ అది నేనే సొంతగా డిజైన్ చేసి నేను తయారు చేశాను తక్కువ కాస్ట్లో ఒక ఫార్టీ థౌజండ్లో అది మార్కెట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు అది మన తెలంగాణలో లేదు బయట ఉంది కానీ దాని కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు సామాన్య ఒక పేషెంట్ కొనడానికి వీలు లేదు అంటే వాళ్ళకు తక్కువ రేట్లో అందియాలి ఏ ప్రోడక్ట్ చేసినా కూడా కొంచెం తక్కువ రేట్లో అందియాలి అనే ఉద్దేశం మీద ఇక్కడ నేను ప్రోటోటైప్ చేసి డిజైన్ సొంతంగా చేసి ప్లస్ డెవలప్ చేస్తున్నాను దాంతో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా ఎమోషనల్గా కనిపిస్తున్నారు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అసలు మీ జీవితం ఏంటి టీవీ మెకానిక్ ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు రెండు మిషన్స్ అక్కడ మాకు ఏంటంటే కనిపిస్తున్నాయి దాని గురించి కూడా అడుగుతాను అగ్రికల్చర్ టూల్ కూడా నేను డెవలప్ చేసిన ఆటోమేటిక్ సీడింగ్ టూల్ ఇప్పుడు ఒక ఫార్మర్ విత్తనాలు వేయడానికి వంగి ఒక రెండు ఫీట్లు వంగి లేచి వంగి లేచి అలా పోతుంటే నడువు నొప్పులు అలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి అలాంటి వారికి కూడా కొంచెం బెటర్గా చేయకుండా ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు చేయొచ్చు కదా అని కూడా ఆలోచించి ఇందులో సీడ్స్ వేసి ఒకటే సార్ ఇట్లా జస్ట్ వాకింగ్ స్టిక్ లెక్క నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే భూమిలో సీడ్స్ పడిపోతాయి అది ఫార్మర్ చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంది ఇది కొన్ని మార్కెట్ కూడా చేశాను ఈ మధ్యలో మన సీడ్కు తగ్గట్టుగా ఒక డై ఉంటుంది ఆ డై ఒకటి చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అంటే సీడ్ సైజ్ కాస్ట్ అంటే యాక్చువల్గా నేను ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్లో నేను ఇక్కడ చేస్తాను బయట ఒక థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో అమ్ముకుంటాను ఎలా ఉన్నాయి రాజేంద్ర గారు ఇంతకు ముందు లైఫ్ ఇప్పుడు లైఫ్ నేను ఇన్నోవేషన్ జస్ట్ హ్యాపీగా చేసేవాడిని కానీ ఇన్నోవేషన్ నాకు లైఫ్ చూపిస్తుంది అందులో లైఫ్ ఎత్తుకోవచ్చు అనే ఆలోచన నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక అదే ఇన్నోవేషన్ మీద మనమే ఒక కంపెనీ పెట్టుకొని ఒక కొందరి పని చేయొచ్చు కదా అనే ఒక ఆలోచన మీదనే నేను ఇప్పుడు ముందు పోతున్నాను అదే ఇప్పుడు కంపెనీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కాకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్ కంపెనీ డెవలప్ చేసుకోవాలి కంపెనీ పెట్టుకోవడానికి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ మిషనరీ కావాలి కదా కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాను మీ మాట్లాడుతుంటే మీ వెనక ఇన్నోవేషన్ హీరోస్ అని చెప్పి ఫ్లెక్సీలో పోస్టర్లో మీది కూడా చూస్తున్న వాట్ డూ యూ డూ వెన్ యూ
తర్వాత దాన్ని ఫ్యాబ్రిక్ అది డెవలప్ చేసి మార్కెటింగ్ చేసుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చుకోవాలి అనే ఒక విషయం మీదనే ఆలోచించుకున్నాను అంతేగాని ఈ న్యూస్ ఛానల్లో ఏదో నేను ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తాను ఏదో అవుతుందని ఎప్పుడు ఎవరి వల్ల అంటే మన గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్ చేసే వాళ్ళకి చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది వారు ఇక్కడ బయట కూడా ఇన్నోవేషన్ చేసే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు వారు వారు ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ మిషనరీ ఉండదు ఆ కొన్ని సెక్షన్లు దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కొన్ని మెటీరియల్ తయారు చేసుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద మిషన్లు అవసరం ఉంటాయి దానికి టిగ్గు వెల్డింగ్ లాంటి లేజర్ వెల్డింగ్ ఆ సిఎన్సి మిషన్లు అలాంటి బయట ఎక్కడ ఉండేవి అలాంటి మిషన్లు కంపల్సరీ అవసరం వస్తాయి చిన్న పాట కోసం కూడా ఏదో మిషన్ కోసం ఎక్కడెక్కడికో వెతికి తిరిగి వాళ్ళ లాస్ట్గా ప్లానింగ్ను కూడా రద్దు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది వస్తుంది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే అన్ని మిషన్లు ఒక దిక్కు దొరికాయి ఎక్కడెక్కడో తిరగాలి తిరిగి కూడా వాళ్ళు విసిగిపోతారు అలాంటి వాటి కోసం ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లెక్క అలాంటి వాడికి ఎంతో ప్రోత్సహించి సపోర్ట్ చేసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒక టీవర్క్స్ అనేది పెట్టుడు ఈ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రియల్గా యాడ్స్ అప్ అని సో ఇది వీల్ చైర్ కమ్ బెడ్ కూడా ఓకే అంత అయిపోయింది వీల్ చైర్ కమ్ బెడ్ ఇది ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఇది బ్యాటరీ ప్రజెంట్ బ్యాటరీ లేదు ఫుల్ బెడ్ అయిపోతుంది ఫుల్ చైర్ అయిపోతుంది స్ట్రక్చర్ రిలాక్స్ ఎట్లా అంటే అలాగ వాడుకోవచ్చు ప్లేస్ తిరగవచ్చు పేషెంట్ కూర్చొని జస్ట్ ఇట్లా చేయితో ఆపరేట్ చేసుకుంటా తిరగచ్చు తిరగచ్చు ఇంట్లో జస్ట్ బయట వరండా లోపు తిరగచ్చు ఎంత ఎంత ఐడియాస్ ఎంత నాలెడ్జ్ ఒక చిన్న కుగ్రామం నుంచి వచ్చారు రాజన్ ప్రసాద్ మనం చూడొచ్చు అంటే బయట దేశాల్లో ఇలాంటి చైర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి బట్ చాలా కాస్ట్లీ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రైజెస్తో ఇక్కడ సామాన్య ప్రజలకి కూడా అందుబాటులో లేదు దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఇలా కూర్చొని ఇంట్లో ఎక్కడంటే అక్కడ మూవ్ ఆల్ మూవ్ చేసుకుంటూ దీన్ని తీసుకెళ్ళొచ్చు పూర్తిగా మనకి ఫ్లాట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి చైర్గా ఉంది ఒకవేళ మనము టీవీ చూసుకుంటూ హాల్లో పడుకోవాలి అనుకుంటే దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు దీని ఆపరేట్ స్విచ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ హ్యాండ్లింగ్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ లేదు కూర్చోవాలి పేషెంట్స్ అనుకుంటే దీన్ని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ప్రెస్ చేసుకుంటే ఆ సీట్ మనకి సపోర్ట్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఎక్స్పెన్సివ్ గూడ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఒక మెథడాలజీని యూజ్ చేసి టీ వర్క్స్లో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ఉన్నారు మన తెలంగాణ ప్రజలు సో వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ ఒక సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంది అక్కడ కూడా చూడవచ్చు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గోకార్ట్ని తయారు చేశారు సో హైదరాబాద్లో గోకార్ట్ అంటే పిచ్చ క్రేజ్ ఉంటుంది టికెట్లు వేలలో పెట్టి ఆ షోస్కి వెళ్తూ ఉంటారు రైడ్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు సో మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఐడియా జస్ట్ రేజింగ్ చూడడానికే చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు కదా అదే వాళ్ళు సరదాగా చూడడానికి కూడా ఒక చిన్నగా తయారు చేస్తే ఎట్లా బాగుంటుంది ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు అనే ఉద్దేశం మీద ఒకటి తయారు చేశాను ప్లస్ ఇప్పుడు ఇది మా ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఇట్లా అందరు సరదాగా తోలుతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఖాళీ టైంలో వాళ్ళు నడుస్తుంది రన్నింగే వాళ్ళు తోలుకుంటూ వాళ్ళ ఫీలింగ్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ అప్పుడు ఎక్సలేటర్ ఉంటుంది బ్రేక్ ఉంటుంది బ్యాటరీ ఇండికేటర్ స్పీడోమీటర్ అంటే సేమ్ సింపుల్ డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు సో రాజేంద్ర తయారు చేసిన గోకార్ట్ వెహికల్ ఇది ఇంట్లో ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఇంట్లో తిరగడానికి ఇవ్వాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వరంగల్ వాసి తను టీ వర్క్స్లో ఈ గోకార్ట్ని తయారు చేశారు సో తనే వెహికల్ తయారు చేసి ఆ వెహికల్లో తనే రైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు మనం చూస్తున్నాం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది కదా అవన్నీ కూడా కొన్ని మిషన్స్ పనికిరాని వస్తువులు లేదంటే తక్కువలో దొరికే టూల్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర జాయిన్ చేసి తను ఆ గోకార్ట్ని తయారు చేశారు గోకార్ట్ రైడ్స్ కోసం వీకెండ్స్లో హైదరాబాద్ యూత్ అంతా కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ మనం చూడొచ్చు చాలా తక్కువ అమౌంట్తో లిమిటెడ్ బడ్జెట్తో నిజంగా వీకెండ్స్లో మనమే సైకిలో లేదంటే స్కూటరో లేదంటే చిన్న కారో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఒక గోకార్డ్ కూడా పర్సనల్గా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ చాలా తక్కువ రేట్తో ఇంట్లోనే గోకార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు వీకెండ్స్లో మన గార్డెన్స్లో లేదంటే మనం మనకున్న వాల్స్ మధ్యలో ఇంట్లోనే తిరగాలి అనుకున్నా కూడా ఇలాంటి వెహికల్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి దీనికి సంబంధించిన టెక్నికల్ క్వాలిటీస్ తెలుసుకుందాం ఎంత ఖర్చు అయింది రాజేంద్ర దీనికి వెహికల్స్ ఉండే టూ వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉండే జస్ట్ మూలబడి ఉండే అరే వాటికి టైర్లు మోటార్లు పని చేస్తారు ఒకసారి చెక్ చేశాను అరే మనం ఒక చిన్న గోకార్డ్ చేస్తే బాగుంటుంది
అంటే నాకు ఎంతో ముచ్చటేస్తుంది తెలుసా పనికిరాని పడేసిన టైర్లు స్కూటర్ టైర్లతో కొన్ని వస్తువులతో తీసుకొచ్చి గోకార్ట్ని తయారు చేశారు దీనికి ఒక చెక్కని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది మీరు బయట ఒకవేళ అమ్మాలి అంటే దీని ప్రైస్ కొత్తగా మనం స్టాండర్డ్ గా చేయాలంటే ఒక లక్ష ముప్పై నుంచి లక్ష యాభై వరకు చేసేయచ్చు ఇప్పుడు రైడ్స్ చేసే వాళ్ళు కొంటారు కదా గోకా వెహికల్స్ కొంటారు కదా వాళ్ళు ఎంత వెచ్చిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రైడింగ్ రేసింగ్ పర్పస్ లో వాడేటి అవి జస్ట్ ఏవి స్పీడ్ ఏవి అది మెయింటెనెన్స్ వేరే ఉంటుంది అది రేసింగ్ పర్పస్ ఇది రేసింగ్ కాదు సరాగా తోడుకోవడానికి యూస్ అవుతుంది ఓకే అది సో మొత్తానికి అయితే ఇంట్లో లేదంటే సరదాగా కాసేపు అలా గోకార్ట్ చేయాలి అంటే కార్టింగ్ చేసిన ఫీలింగ్ వాళ్ళకి రావడం అరే నేను కూడా గోకార్ట్ తోలుతున్నా రేసింగ్ చేస్తున్న ఒక ఫీలింగ్ తో తోలుకోవడానికి బాగుంటుంది సో మిమ్మల్ని చూస్తే ఇలాంటి వెహికల్స్ తయారు చేశారా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది బట్ మీలో ఉన్న ఆలోచనలు ఆవిష్కరణలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి మీ ధైర్యం ఏంటి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కళలు ఉన్నాయి ఇంకా ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అగ్రికల్చర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే రైతుల సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పెద్ద రైతులకు కొన్ని పెద్ద పెద్ద మిషన్లు కొనుక్కోవాలి ట్రాక్టర్లు అలాంటివి తెచ్చుకోగలుగుతారు వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు చిన్న రైతులు ఒక రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఉన్న రైతులకు వాళ్ళకు అందుబాటులో మిషన్లు ఉండవు వాళ్ళు కొనలేని పరిస్థితి అంత ఖర్చు పెట్టలేని పరిస్థితి అలాంటి వాటి కోసం తక్కువ స్థాయి వాళ్ళకు తక్కువ ఖర్చులో ఏ బీడర్లు కానీ పని ముట్టు సీడింగ్ టూల్స్ ప్లస్ ఫర్టిలైజర్ టూల్ అలాంటివి తయారు చేసి వాళ్ళకు సేల్ చేసి ఇవ్వడం ఇవ్వాలని నా ఆలోచన అంతే ఆల్రెడీ కొన్ని అమ్మాను మొన్న తయారు చేసి సీడింగ్ టూల్స్ కొన్ని వెయిడింగ్ మిషన్ ఒకటి తయారు చేసుకుని వెళ్ళాను కస్టమర్ దగ్గర ఫీడింగ్ తీసుకున్నాను వాళ్ళ సమస్య తెలుసుకొని వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఉందా లేదా అన్నీ తెలుసుకున్నాను మళ్ళీ జస్ట్ గొప్ప అది ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను రాజేంద్ర మీ లైఫ్లో హీరో ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు హీరో మీ మీ ఆలోచనలకి వెన్నుతట్టి నిద్రలేపిన మనిషి లేదంటే మనకు మనం చేసే ఆలోచనను గుర్తించి మనకు సపోర్ట్ చేసేవారే హీరో ఎవరు మీ లైఫ్లో ఆ హీరో లైఫ్ అంటే ప్రజెంట్ ఆ కేటీఆర్ గారి వల్లనే ఈ స్థాయికి ఇక్కడికి వచ్చాను నేను రియల్ స్టార్టింగ్ హీరో అంటే ఆయనే ప్రజెంట్ ఈ తర్వాత టీ వర్క్స్ టీ వర్క్స్ అంటే ఒక సపోర్ట్గా విన్నట్టుగా ఉండి మీరు చేయండి మేము సపోర్ట్గా ఉంటాం అదే ధైర్యం ఇచ్చి మనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు అంది ఇవ్వడంలో ముందుండేది టీ వర్క్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అతి తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్స్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో